。怎么了？谁欺负我们家小公主了？你。嗯、我什么时候惹着你了？都怪你帮乔治他父母。不是你让我帮忙的吗？再说，找到了你应该高兴啊！我不高兴，为什么呢？乔马上就要跟他父母回深圳了，<笑>舍不得了是吧？嗯，大姨完全理解你，好不容易交了一个朋友，一转眼又要走了。可是你想过吗？乔，终于可以跟自己的父母生活在一起了，终于有了自己的家，不用再去流浪了，可以上学了，有人爱他疼他，吃得饱穿得暖。你作为他的朋友，你应该高兴才是啊，对不对？你们俩的友谊也不会因为分隔两地就断了的。你们俩可以打电话、发短信，还可以上网聊天。他也可以回来看你呀、啊，嗯，你放假的时候呢，也可以去看他。大姨答应你，一放假就带你到深圳去玩，好吧？好，那就别难过了。嗯，你还小，在以后的人生中，分分合合的事儿还会很多，要学会坚强。那是不是该给乔准备一个礼物呢？嗯，我给他准备什么呀？那我可帮不了你，自己想吧。嗯。我的家已经弄好了。很漂亮，真的谢谢你啊！等你回国以后，咱们就去办手续吧。也请你参观一下我的家。倒杯蜂蜜水去啊！嗯
所以你要结婚你醒了你去炒菜的我吃饱了
，他怎么会为难你呢？听话，放心吧啊。嗯，有了，我走了，你走吧。小心点啊！哦，嗯，慢点。你们搞什么呢？神秘兮兮的。嗯，桃子，想让他们班主任用二心谈谈。谈什么？谈恋爱呗。嗯。你们怎么让桃子也裹进来了呀？他才几岁呀、啊，让他掺和这事干嘛？怎么让他掺？怎么是掺和呀？那是桃子主动说的，要给他妈妈介绍对象啊。还不是您整天鼓捣这事儿影响了他？怎么是我影响啊？这不就赖着我头上了？跟我没关系啊。桃子还只是个中学生，脑子里就应该只有学习和娱乐，单纯些才好。哪有像他这么小年龄，成天动脑筋、搅和父母的婚事的？掺和多了，自己也动了心了，不早恋才怪。你多大岁数了？长点心吧。不是，我长点心吧？这跟我有什么关系啊？责任都推我这儿来了。哎哎哎哎！你把情况搞搞清楚啊！不是我让桃子给他妈妈介绍对象，是桃子她自己主动要给他妈妈介绍对象的。那您就该制止他。他想杀人，你也不反对吗？他还没到可以给他妈妈介绍对象的年龄。他要是二十岁，我也不反对。哎，这杀人跟介绍对象是一回事吗？我看桃子就不错，她是为她妈妈着想，是真心为她妈妈着想的。我就是为了阿晴的幸福才阻止她再婚的。哦，有男人就幸福了，没男人就不幸了，这是您个人的想法，别强加在别人身上。怪物，等会儿桃子，哎，有话跟你说。放心，不会迟到啊！今天不挤公交了，打车去，大姨给你报销。打车就是比坐公交车舒服啊！小小年纪就学会享受了。嗯，谁不喜欢享受啊？不喜欢享受，干嘛还要坐出租车、私家车呢？也是。桃子，大姨知道你是为妈妈好，可妈妈婚事的问题，大姨不希望你过多参与。为什么呀？你还小，大人感情的事儿少参与为好啊。大姨，你是不是怕我懂得太早会早恋吧？小鬼精灵、哎，对，大姨是这么想的。哎呦，你放心吧，我才不会谈恋爱呢。为什么？多没劲啊！你看你跟我姥姥每天都吵架，都是为了我姥姥跟我姥爷谈恋爱的事儿吧？现在我爸跟我妈又离婚了，整天吵着闹。我都没看过他们有一天不吵不闹的。大姨，你说人谈恋爱、结婚是不是都要吵架呀？那多没劲啊！大姨就是因为没搞明白，才不结婚、不谈恋爱的。可大姨也算另类，不正常。你不要有这种想法啊！吵闹和不结婚这两个极端都是不对的。在这个世界上，肯定有两个相爱的人，在过着幸福平静的日子，只是我们没看见而已。你还小，咱们家的环境呢，确实有点不正常。可大姨希望你正常，不要受过多的影响。你是个聪明的孩子，应该明白大姨的意思。你这个年龄呢，就应该学习的时候好好学习，玩游戏的时候好好玩游戏，专心做你应该做的事情。感情的事情不要过多去思考，等你长大了，自然就会选择你应该选择的。嗯，大姨，你放心吧，我明白了。其实呢，我也不想帮我妈妈
，就是因为有一段时间我阻挠过他，看来有点伤心，想弥补一下。大一董，你是个好孩子，善良的孩子，你这么做完完全全是为了妈妈好。到此为止，你已经尽力了。以后的事情让他自己去处理。你现在呢，就要彻底的把这些乱事儿、垃圾从脑子里面扔出去，轻轻松松的生活。嗯，谢谢大姨，我还真觉得有点压力呢。记住大姨的话，记住了。快走啊，赶紧打车，嗯、要不然就要迟到。大姨，嗯，昨天晚上我上厕所的时候，看见姥姥把掉在地上的毯子盖在你身上，还拿了一杯水放在茶几上呢。那我先走了、啊，大姨。哦。写什么呢？哦、oh, ，我我我我练签名的。那，哟，这什么呀？打开看吧。一个朋友送送的，我我不用这个牌子，您用吧。哦，这牌子我我知道，这可不是一般女人能用得起的，这个太棒了，太好了呀！谢谢谢谢，您用吧，用完了跟我说一声。啊，用完了还会有啊？厂子不倒闭，肯定有啊。你这朋友可是太棒了，送你这么贵重的礼物。哎呦，我的妈呀！我今天真的是晕了。今天我休息，我还跑到酒店去了。让你，哎，这什么东西啊？谁的呀？你姐送我的呀？哎，我一个朋友送给我的，我不用送给他。哪没有？妈，这好贵，好贵。是啊，真的，多棒啊！你看你啊。给我一瓶，当然，<笑>这真是想不到。<笑>哎，呀，你看阿杰啊，你昨天晚上走了以后吧，哎呀，我心里啊还是真挺别扭的。嗯，你你你要是不愿意跟那个杨树复婚，那那咱们就不考虑他。你那你是不是能再考虑考虑那王建国啊？哎呦妈，你累不累呀、啊？你说他累不累呀、啊？他那边去找人杨树，让我跟人家复婚，这边你还惦记着王建国，那我成什么人了？哎，这叫双管齐下，双保险。你这是双管齐下吗？你真挺二的你，你这叫一脚踩两只船。哎，不是我踩，是我帮你踩。嗯，嘿嘿，您行，有经验。是，他一说。问题，你怎么帮我踩呀、啊？<笑>我觉得吧，你还是可以跟那个王建国谈谈的，他挺喜欢你的。这行就行，不行就不行呗。那咱们也不少什么，最重要的，你别辜负了孩子的一片心意，他可是为你着想的。哎呀，要是不行呢，咱们就做个朋友。以后桃子在学校里不也有个照应吗？啊，别那么死心眼儿。哎，你真那么讨厌王建国吗？我也不是说特别讨厌他，反正他长得呢也还挺厚道的，嗯、身材呢也还挺魁梧的。其实嘛、嗯，他
他有点像我心目中的那个男人的形象，啊，不像杨树又矮又瘦的。嗨，我跟你说妈，你只要不跟我提复婚的事儿，嗯，这边我就考虑跟王建国谈一谈，嗯，那就太好了，就应该这样，你拿走吧。走吧，我又不是个演员，我就闻一闻，给都给你，都给你，让你美。有时间，我以为你不理我。啊，我可上网了，可上网了。我可以请假。我们学校旁边啊，有一个公园，公园里头啊有一个雕塑啊，咱俩呀就在那个雕塑那儿见，好不好？喝多了容易胀肚、胀气吗？还是喝水吧。小冰水。我不渴。王老师，您那杯子我给您续点开水吧。不用了，在学校呢，改天吧。我要一瓶水吧。没带钱。我跟那个王老师不合适，你也别再惹他了啊！你们俩见面了？见了还不如不见呢。我跟他八竿子还没一撇呢，看见谁都跟人家说这是我女朋友，大厨，酒店大厨。我就想喝杯饮料，哎呦，饮料这不好那不好，啊，白开水好，白开水里面含有十七种微量元素。我跟着他以后就只能喝白开水，这说明他人本分，你还说明？哎，你呀，你是再婚，人也不算太年轻了，还有个孩子拖累着，你不能太挑剔。我知道，你不是一直都很看重经济条件的吗？怎么对王老师还这么看得上眼啊？我也是受了那吴东方的刺激了，这太有钱的男人呐，不好伺候。我觉得这个王老师吧，嗯，工作不错，收入也还挺稳定，也没结过婚，没有孩子拖累。最重要的，他对你好。你说你跟那个杨树，都十几年，我见过他几天呢？啊，哎，他也不知道哄我开心，也不会帮我干活。这个王老师。干起家务活来，样样他都挺好的，挺棒的，还会绣那十字绣呢，很贴心的。妈，嗯，是我再婚还是你再婚啊？哎，你再婚，我找姑爷，这不能说一点关系都没有吧？那我找我的丈夫，你找你的姑爷。
。哎，来了。阿欣姐，快进来吧。哎。我刚刚跟人喝的很多咖啡，喝饱了。这么晚喝咖啡，晚上能睡得着吗？嗯，那我下次注意呗。谢谢阿婷姐，身体没事了吧？没事了，全好了。对不起，我先接个电话。哎。那行吧，那我过会儿打给你啊。好的。啊，阿金姐，谢谢你救了我，以后千万别再干这种傻事情了。我知道了，感情上的事情道理谁都懂，可是真正遇到自己身上，就不是理智能够控制得了的。说别人都很容易。杨叔虽然年龄比你大。可是他的生活能力，他的心理年龄都不是很成熟。啊，我先接个电话。喂，王老师，还在家呀？还在跟我朋友聊天啊？女的，她叫果果，全名。全名我也不知道叫什么，先这样好吗？阿琴姐，我全名叫谢果，你男朋友啊？哦，不是不是，我的一个追求者，他的心理年龄也不是很成熟，你说我怎么老是碰到这样的人又打过来了？喂，王老师，我还在家跟我女朋友聊天呢，她的全名叫谢果，别再给我打电话了，我想跟你说，我们两个人不是很合适。阿欣姐，太晚了，我就不打扰你了，我先走了。啊、哦，好吧。阿欣姐，再见。哎。阿琴姐，其实我跟杨老师也不是很合适。露露。哎。果果，你怎么来了？路过，顺便来看看你呗。真的假的？要是假话，我也爱听。你就当真的听呗。哎，啊，身体怎么样？挺好的。你真的太瘦了，应该多吃点。有好多女孩还想减肥呢，瘦点好呀、啊。嗯，果果，我跟你说件事儿呗。嗯。杨老师下午飞机。我实验室有好多事儿呢，去不了，你帮我接他呗。谢谢你啊，露露。那那那你先忙，我走了。好，拜拜，下次找你聊天啊。我怎么那么好心呢？吃吧，宝贝啊，好不好？真是的，你。哎，你看。你的猫猫来吃我的东西啊！我把它都喂胖了，我又没让你喂它。哎，你这个人说话就是不中听。哎，我现在身体已经好了，你能不能再帮我找个角色啊？我说你怎么那么好心喂毛毛呢？哦，原来是想用一根火腿肠换个角色呀。
，你这个人呢，就是太割色了，想哪儿去了？这是两码事儿，别挤的人啊。今天呢，我们带孩子来，向你们表示深深的感谢。是。哎哎哎，快别这样，别这样，别客气，客气，太谢谢了，真谢谢，太谢谢。坐吧，请坐吧，请坐吧，啊，请坐，请坐，好吧，请坐。真不知道怎么谢谢你们，如果没有你们，我们可能这一辈子呀，也跟我们儿子团聚不了了。快别这么说了，这是应该的。都是为人父母，谁见了这种事情，我得出手帮一把呀。这十几年，真不知道你们是怎么熬过来的。生不如死啊，孩子突然丢了。我和他妈真是要崩溃了，无法接受这个事实。我们找了好几年，彻底的绝望了。我们离开这个城市，也是想渐渐的接受这个事实。那天呀，他在电视里头寻找我们，我和他妈呀，简直就不敢相信。真的，谢谢，谢谢你们。你们的恩情，我们用生命也难以报答。哎呦，快别这样了，太谢谢了。谢谢。哎，桃子，他才是你们要感谢的人。你就是桃子。哎呦，孩子，太谢谢您了。谢谢你，桃子。谢谢。妈，妈，我想跟桃子说几句话。那你们去吧。去吧，啊，你来我房间一下吧。来，我来，我来。哎，回去好好休息休息，再去实验室。哎，哎，怎么了？晚上一起吃饭。算了吧，我还有别的事儿，我已经约了。过两天等你有空了，咱们再去办手续吧。不着急。再见。谢谢。好。再见。下班了，你来干嘛呀？我接你下班啊。哦，介绍一下，我是阿琴的男朋友，我叫王建国。哎呀，哎呀，你好帅呀、啊、你！哎呦，你怎么长这么帅呀、啊？
，你也很亮啊。哎，那个，我自我介绍一下啊，我叫冯佳慧啊，那个我是琴姐的左右手。你好，你好，你好。你好，你好。哎，你是大厨？啊，对对对对对，我也是大厨。平常很忙。嗯，还行。那多大了？你猜呢？三十八九岁吧，哪有那么老？还没娶人家呢。没呢。哎，哎，别走啊你！不不，我得走，他吃醋了，你别摸我手。你什么时候走啊？晚上的飞机，一会儿就走。这是我爸送给我的礼物，我现在把它送给你。QQ 我都给你猜猜好了，以后跟我聊天啊。不行，太贵重了。我家里有电脑，我以后可以用电脑跟你聊天。你拿着吧，我又用不上，你做个纪念啊。行行，送你一样东西。嗯、这是我从西北跑出来以后，所有买过的票。有火车票，有汽车票，他们是我最宝贵的东西，也是我流浪的一个纪念。我想把它送给你保存。不能怪我是他握着我的手呢，不撒手的，我以后不理他了啊！我保证，阿琴。你别吃醋啊！我保证不理他了。阿琴，安全第一，其他第七，慢点开，慢点开，跟着我这个速度就行了。阿琴，慢点开，啊，哎，对，注意安全。安全第一，其他第七。啊，慢点开！哎哎哎，阿琴。哎呀，真是太感人了！您的演技也很感人呢。我我什么演技呀、啊？我那是发自肺腑的。人家谢谢您，您也好意思接受，好像帮助乔乔亲生父母都是您干的似的。那什么叫我干的事情啊？人家冲着我说，我又不好拒绝，你干嘛不主动点儿？我也不想图什么回报，我倒是要感谢乔，给了我一个多么好的素材。嗯，说到回报。我得看看乔的父母给我们留下些什么。喂，喂，妈。哎，你下班了吗？晚上回不回来吃饭呢？啊，我不回去吃饭了。我在医院呢。怎么，你病了？不是我，王老师，他摔了一跤。摔得严不严重啊？哎呀，不严重，不严重。等我回去再跟你说吧，别问了。那我先挂了啊。嗯。醒了，我没死吧？哪儿哪儿都疼。医生都给你检查了，没什么事儿，全都检查了。哦，片子都拍了，没事的，你放心。查了是吧？没折的地儿吧？没有，都好着呢。好。你说你追我的车干嘛呀？你摩托车能开那么快吗？多危险呀！我追你。是想提醒你，安全第一，其他第七。哎呀，结果
，我太不注重安全了。我给你妈打个电话吧。别呀、啊，别让老人家着这份急呀、啊。我跟我妈说了，说跟你在一起。我妈说，啊，跟你在一起就行。晚上不回来都行，我妈还说呀，说住你那儿都行。